السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن طبیعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد کتاب توحید لہا نام انڈر ایدنتیل پارک ارکہ کوڑی پاڑم بابو تفسیر التوحید و شہادتی ان لا الہ الا اللہ توحید نوڑیا ویری ورئیوم لا الہ الا اللہ من ولکم توحید نوڑیا ویری ورئیوم لا الہ الا اللہ نوڑیا ولکم اند پاڑت انکیل امام محمد بن عبد الوحاب رحمہ اللہ ورحل پدنیلاود اتی آیت نوڑیا ایمبتی آراود وسنت تے کنڈو رہنڈارنگل اللہ تعالیٰ ترمری قرآن اللہ سل رہا قُلِ دُعُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِهِ اللہ وی وڈت ویر دیوانگل ارپدا ہے ینی کنڈ رپو رگلی پارت اللہ سل رہا قُلِ دُعُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِهِ اللہ وی انری نینگل ینی کنڈ رپو رگلی علیت پارنگل اللہ وی وڈت نینگل یارے اللہ کڑاولا ہے دیوانگل آہ அப்படியும் فَلَا يَمْلِكُونَ அவர்கள் சக்தி பிரமாட்டார்கள் அவர்களுக்கு ஆற்றலில்லை கஷ்வல் தூர்ரி அங்கும் வலா தஹ்வீலா அந்த கஷ்டத்தை நிவர்த்தி செய்யவோ அல்லது அந்த கஷ்டத்தை திருப்பி விடவோ அவர்கள் சக்தி பிரமாட்டார்கள் சக்தி பிரவில்லை என்று அல்லாகு தாலா சொல்லாம் அதுக்கு அடுத்த வசனத்தில يدعون يبتغون إلى ربهم الأصيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب إن عذاب ربك كان محذورا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الأصيلة أيهم أقرب الله يبدت يا رب يبرغل عليه تبرارتي كن دارغلو أبرغل لدي نلما إن أبدي نا أبرغل لل Mihom iraiman ek nerikka mana wargil, kuda, tanggal iraiman pal nerikki wake kudiya, narkar manggalai seidu gundum, Allah hu deya, anda arulai yezur barto gundum rikin darhil. Waya kafun ada bahu, aman hu deya dandan ayai bayap digerar hil. Inna ada barabbi ke kana mahdura. Nichee mah umad iraiman hu deya dandan ayen bade, adu bayap pada takka dahwe unladi endri Allah hu taala solihinda. இந்த வசனத்தில் அல்லாகுவை விடுத்து யார் அல்லாம் இன்றைக்கு தைவங்களை கடவுள்களாக என்னிக்கொண்டு அலைக்கின்டார்களோ அவருகளுடைய உண்மையான நிலமை என்ன அப்படி இன்னா அவருகள் அல்லாகுமின் பக்கம் நிருக்ககுடிய அமல்களை செய்யக்குடிய வருகளாக அல்லாகுடைய தண்டனையை பயப்படக்குடிய வர அந்த தைவங்களை அலைத்து பிரார்த்தனை செய்கின்டார்கள் என்ன அல்லாகு தலா சொல்லாம். இமாம் இவனும் கையும் ரहிமா உல்லா வருகள் இந்த வசனங்களுக்கலாம் விலக்கு மலிக்கும் போது அவங்க சொல்லாங்க இந்த வசனங்களைலே மிக முக்கியமான மூன்று விஷயங்களை அல்லாகு சொல்லிகின்றான். அதல இந்த நேசித்தலின் மூலமாகத்தான் அல்லாம் உடைய நிருக்கத்தை அடைய முடியும் இபுத்திகா அத்தகர்ரும் இலைகி என்ன அல்லாம் உடைய நிருக்கத்தை இந்த நேசத்தின் முலமாகத்தான் என்ன செய்ய முடியும் அடைய முடியும் அடுத்து இந்த வசனத்தில் அல்லாம் சொல்லுகிறது தவச்சுல் ஒசிலா அப்பான் இவர்கள் யாரை நிறுக்கி வைக்க கூடி அமலுகளை செய்து உண்டு இருக்கின்டார்கள் அப்பது இரண்டாவது அத்தவச்சுல் ஒசிலா அத்தவச்சுல் இலைகிபில்லாமாலுச் சாலிகா 
அல்லாஹின் பக்கம் எப்படி நாம் நெருங்க முடியும் என்று சொன்னால் எதை கொண்டு நெருங்க முடியும் சாலிஹான அமல்களை செய்வதன் மூலம் அல்லாஹுடத்தில் நெருக்கத்தை அடைய முடியும் சரியா இப்போ முதலாவது அல்லாஹுடத்தில் நெருக்கத்தை அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லாஹுவை நேசித்தல் அடுத்து அல்லாஹுடத்தில் நெருக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் சாலிஹான அமல்கள் இது இரண்டு மூன்றாவது ஒரு ரஜா ஒல் ஹவுஸ் ரஜா என்று சொன்னால் ஆதரவு வைப்பது ஏன்னா குரான் அல்லா ஹுத்தாலா சூரத்துல் கஹஃபனுடைய கடைசி வசனத்தில் அல்லா சொல்கிறான் ஃபமன் கான எருஜு லிகா ரப்பிஹி ஃபல்யமல் அமலன் சாலிஹா வலா யுஷ்ரிக் பி அபாத திரப்பிஹி அஹதா யார் தங்களுடைய இறைவனை சந்திப்பதில் ஆதரவு வைக்கின்றார்களோ ஃபமன் கான எருஜு லிகா ரப்பிஹி தங்களுடைய இறைவனை சந்திப்பதை ஆதரவு வைக்கின்றார்களோ அவர்கள் சாலிஹான அமலை செய்யட்டும் அல்லாஹுவோடு எந்த ஒன்றையும் அவர்கள் இணைய வைக்க வேண்டாம் என்று அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் சொல்கிறான் அப்போ அல்லாஹின் பக்கம் நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய மூன்றாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா அர்ரஜா ஆதரவு வைத்தல் ஒல் ஹவுஸ் அல்லாஹுடைய தண்டனையை பயப்படுதல் இமாம் இவ்வளோ கையும் ரஹிமுல்லா சொல்கிறாங்க இதுதான் யதார்த்தமான தௌஹீத் இதுதான் மார்க்கத்தினுடைய உண்மை நிலை என்று இமாம் இவ்வளோ கையும் ரஹிமுல்லா அவர்கள் இந்த வசனங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கின்றார்கள் அடுத்து அல்லாஹு தாலா திருமறை குரான்ல சொல்றான் யார் அல்லாஹுடைய முகத்தை யார் வந்து தனது முகத்தை முற்றிலுமாக அல்லாஹின் பக்கமே திருப்பி ஒமன் யுஸ்லிம் வஜுஹு இல் அல்லா ஒஹுசின் நன்மை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ சக்கதிஸ்தம் சக்கபில் உருவத்தில் உஸ்கா அவர் அறுபடாத உறுதியான கயிற்றை பற்றி பிடித்து கொண்டார் இந்த இடத்துல உருவத்துள் உஸ்கா என்று சொன்னால் அறுபடாத கயிறு என்பதனுடைய பொருள் லா இலாக இல்லல்லா அறுபடாத கயிறு என்பதனுடைய பொருள் என்ன லா இலாக இல்லல்லா என்பதை நாம் என்ன செய்யணும் தெரியணும் அடுத்ததாக இமா முகமது ரமத்துல் ஹாபா அவர்கள் லா இலாக இல்லல்லாஹனுடைய விளக்கமும் தௌஹைதின் விரிவுரையும் என்ற அந்த பாடத்தில் இன்னொரு வசனத்தை கொண்டு வராங்க அது என்ன வசனம் அப்படின்னா வயதுக்கால இப்ராஹிமுல் அபிஹி வ கௌமிஹி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தனது சமூக மக்களிடத்திலும் தனது தந்தை இடத்திலும் சொன்னதை சொன்னார்கள் இன்னனீ பரா உன் நிம்மா தபுதூன் நிச்சயமாக நான் நீங்கள் வணங்கக்கூடிய தெய்வங்களை விட்டும் ஒதுங்கிக் கொண்டேன் விலகி கொண்டேன் இல்லல்லதி ஃபதரனி என்னை யார் படைத்தானோ அந்த இறைவனை தவிர அவன்தான் எனக்கு நேர்வழி காட்டக்கூடியவன் என்றும் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவங்க சொன்ன இந்த செய்தியை அல்லாஹு தாலா நாற்பத்தி மூன்றாவது அத்தியாயத்தினுடைய இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழாவது வசனங்கள்ல சொல்லி காட்டுறான் இப்ப இந்த லாயிலாக இல்லல்லாஹனுடைய விரிவுரை தௌஹீதின் விளக்கம் சொன்னமா இல்லையா அதாவது தௌஹீல் 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 அல்லது லாயிலாக இல்லல்லா அப்படின்னா அல்லாஹுவை நம்ம ஏற்கனவே பல முறை உங்களுக்கு சொன்ன விஷயம்தான் அல்லாஹுவை தவிர வேறு கடவுள் இல்லை என்று சொன்னால் அது தௌஹித் ஆகுமா ஆகுமா ஆகாது வணங்குவதற்கு தகுதியானவன் அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை அப்போ லாயிலாக இல்லல்லால ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு அடிப்படையாக ரெண்டு விஷயங்கள் ஒன்று இன்கார் நிராகரித்தல் ஒன்னது நிராகரித்தல் மறுத்தல் ஏன்னா லா இலாக எந்த கடவுளுக்கும் என்ன இல்லை தகுதி இல்லை மறுத்தல் இரண்டாவது இஸ்பாத் உறுதிப்படுத்துதல் இல்லல்லா வணங்குவதற்கு தகுதியானவன் அல்லாஹுதான் அதைத்தான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவங்க சொல்றாங்க நீங்கள் வணங்கக்கூடிய தெய்வங்களை விட்டும் நான் விலகி கொண்டேன் அப்ப ஒரு முஸ்லிம் இந்த உலகத்தில் மற்ற மக்களால் வணங்கப்படக்கூடிய தெய்வங்கள் அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி இந்துக்கள் வணங்கக்கூடிய தெய்வங்களாக இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்தவர்கள் வணங்கக்கூடிய தெய்வங்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது யூதர்கள் சீக்கியர்கள் ஏன்னா இன்னும் எத்த எத்தனை மதங்கள் இசங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்றதோ அவர்கள் எல்லோரும் வணங்கக்கூடிய தெய்வங்கள் அதே போன்று இந்த உலகத்தில் முஸ்லீம்களில் சிலரை பார்க்குறோம் அவுலியாக்கள் என்று என்ன செய்கிறாங்க அவுலியாக்கள்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை செய்கிறது நேர்ச்சி செய்கிறது அறுத்து பலியிடுறது நம்பிக்கை வைப்பது இது இது எல்லாவற்றிலும் இருந்தும் ஒரு முஸ்லீம் என்ன செய்யணும் விலகி இருக்க வேண்டும் அதான் இப்ராஹிம் அலிஸ்லாம் சொன்னாங்க இன்னனி 
நீங்கள் வணங்குபவற்றிலிருந்து நான் விலகி கொண்டேன் முற்றிலுமாக நான் விலகி கொண்டேன் என்னை யார் படைத்தானோ அந்த இறைவனை தவிர அவன் தான் எனக்கு நேர் வழி காட்டக்கூடியவன் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவருடைய காலகட்டத்தில் என்னெல்லாம் வணங்கி வந்தாங்க இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமுடைய காலகட்டத்தில் இது ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாமுடைய காலத்தில் வணங்கினாங்க இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமுடைய காலத்தில் சூரியனை வணங்கினார்கள் சந்திரனை வணங்கினார்கள் நட்சத்திரங்களை என்ன செஞ்சாங்க வணங்கி வந்தார் அதனால சொல்கிறாங்க லாத் அபு துஷம்ஸ் ஏன்னா சூரியனை நீங்கள் என்ன செய்யாதீங்க வணங்காதீங்க சூரியனை படைத்த இறைவனை வணங்குங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்களா இல்லையா அப்போ இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவங்களுடைய காலத்தில் அதாவது சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் இவற்றை எல்லாம் என்ன செஞ்சாங்க அவர்கள் வணங்கி வந்தார்கள் அப்போ இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் சொன்னாங்க இது என் நீங்கள் வணங்கக்கூடிய அனைத்திலிருந்தும் நான் என்ன செய்தேன் விலகி கொண்டேன் புரியுதா இல்லையா நூகல் இஸ்லாமுடைய காலத்தில் என்னெல்லாம் வணங்கி வந்தாங்க மற்றவர்கள் வணங்கக்கூடிய அந்த வணக்க வழிபாடுகளில் இருந்து விலகி இருக்க வேண்டும் வணக்க வழிபாடுகள் அப்படின்னா தீபாவளி பொங்கல் கிறிஸ்துமஸ் இது எல்லாமே அவங்களுடைய வணக்க வழிபாடுகள் இப்போ அதிலிருந்தும் என்ன செய்யணும் விலகி இருக்க வேண்டும் இப்போ அதுக்கு என்ன செய்ய முடியாது வாழ்த்து சொல்ல கூடாது புரியுதா இல்லையா நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா பன்முக சமூகத்திலே வாழக்கூடிய முஸ்லீம்களில் பலர் இன்றைக்கு என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா பன்முக சமூகத்தில் இருக்கிறோம் அப்போ நம்ம வந்து மாற்று மத மக்களுடைய உள்ளங்களை வென்றெடுக்க வேண்டும் மாற்று மத மக்களுடைய உள்ளங்களை வென்றெடுக்க வேண்டும் அவர்களோடு நட்பு பாராட்ட வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன செய்கிறாங்கன்னா நான் சமத்துவ பொங்கல்னு பொங்கல் கொண்டாடுறது தீபாவளி கொண்டாடுறது கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடுறது ஆனால் அதுக்கு வேறு வேறு பெயர்களை என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க பொங்கல் என்பது அது இந்துக்களுடைய பண்டிகை கிடையாது தமிழர் பண்டிகை அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறது பொங்கல் கொண்டாடுறது கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடுறது ஏன்னா தீபாவளி கொண்டாடுறது வாழ்த்து சொல்கிறது புரியுதா இல்லையா நம்ம ஏன் வாழ்த்து சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா ஒரு பண்டிகைக்கு ஒரு ஒரு வாழ்த்து சொல்வதாக இருந்தால் உள்ளத்திலேருந்து அவர் என்ன சொல்கிறாரு அந்த வாழ்த்துங்கிறது என்ன வாழ்த்து எங்கிருந்து வரும் எங்கிருந்து வரும் உள்ளத்திலேருந்து வரணும் அப்படிதான் இல்லையா ஆத்மார்த்தமாக உள்ளத்திலிருந்து என்ன செய்யணும் வாழ்த்து வரணும் இப்போ ஒரு தடவை ஒரு பண்டிகையை கொண்டாடுறோம்னா நம்ம வாழ்த்து சொல்கிறோன்னா உள்ளத்திலேருந்து வாழ்த்து சொல்கிறோன்னு அர்த்தம் நீங்கள் கொண்டாடக்கூடிய பண்டிகை நீங்கள் செய்யக்கூடிய அந்த வழிபாடுகள் சரியானது தான் வாழ்க என்று வாழ்த்துறோன்னு அர்த்தம் அப்படிதான் இல்லையா சில மக்கள் சொல்கிறாங்க இல்லை அது வந்து ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்கு தான் வாழ்த்து சொல்கிறோம் அப்படின்னா அல்லாஹு தாலா மூமின்களுடைய உள்ளத்தில் இதயங்களில் ரெண்டு உள்ளங்கள் என்ன செய்யலை வைக்கலை எது உள்ளத்தில் இருக்குதோ அதுதான் வெளிப்படையாகவும் இருக்கணும் ஏன்னா உள்ளத்தில் ஒன்றை வைத்து கொண்டு வெளியிலே ஒன்றை சொல்வது அது நிஃபாக் நயவஞ்சகத்தினுடைய அடையாளம் புரிதா இல்லையா அப்போ இந்த மார்க்க விஷயங்களை பொறுத்த மட்டும் ஆனால் அவர்களுக்கு உதவி செய்யணும் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்தால் பாதுகாக்கணும் அவங்களுக்கு பசிச்சா சாப்பாடு கொடுக்கணும் மாற்று மதத்தவர்களாக இருந்து அதில் எல்லாம் மாற்றுக்கிறது இல்லை ஆனால் அவர்களுடைய வழிபாடுகளை நாம் அங்கீகரிக்கக்கூடாது அதற்கு வாழ்த்தும் சொல்லக்கூடாது இதுதான் எனது அவர்களுடைய அவர்கள் வணங்குவதை விட்டு விலகுதல் என்பது அவர்கள் வணங்குவதை விட்டு விலகுதல் என்பது இதுதான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் ஜாலிக்க இருபத்தி ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் அறுபத்தி ரெண்டாவது வசனம் தாலிக்கு அபி அண்ணல்லாக ஹுவல் ஹக் வணங்குவதற்கு தகுதியான உண்மையான இறைவன் யாரு அல்லாஹ் அவன் தான் உண்மை நிச்சயமாக அல்லாஹு தான் உண்மையான இறைவன் அல்லாஹுவை விடுத்து இவர்கள் யாரையெல்லாம் அழைத்து பிரார்த்தனை செய்து வருகின்றார்களோ அது எல்லாமே என்னது பாத்தில் புரியுதா இல்லையா ஷஹாதால ரெண்டு விஷயம் இருக்கு நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒன்று நிராகரித்தல் இந்த உலகத்தில் வணங்கக்கூடிய எல்லா மக்களால் வணங்கப்படக்கூடிய எல்லா தெய்வங்களையும் நிராகரித்தல் அது எல்லாமே பாத்தில் வழிகேடு அப்படிங்கிறத நம்பணும் புரியுதா இல்லையா அல்லாஹு வணங்குவதற்குரியவன் அல்லாஹு தாலா அப்படிங்கிறத ஏற்றுக்கிறது மட்டும் கிடையாது தௌஹீத் தௌஹீத் அப்படின்னா 
இந்த உலகத்தில் மக்களால் வணங்கப்படக்கூடிய போலி தெய்வங்களை நிராகரிக்க வேண்டும் அதெல்லாம் வழிகேடு என்று உள்ளத்தில் உறுதியாக என்ன செய்யணும் நம்பணும் புரிதா இல்லையா அல்லாஹுதான் வணங்குவதற்கு தகுதியானவன் அதான் குரான் அல்லாஹு தல்லா சொல்றான் அல்லாஹுவை விடுத்து இவர்கள் யாரை எல்லாம் அழைத்து பிரார்த்தனை செய்கின்றார்களோ அது எல்லாமே என்னது பாத்தில் வழிகேடு அவனே உயர்ந்தவனும் மிகப்பெரியவனும் ஆகும் அத மாதிரி அல்லாஹு தாலா மறுமையில இன்னைக்கு இந்த உலகத்துல காஃபர்கள் எல்லாம் வணங்குறாங்களா இல்லையா நிறைய தெய்வங்களை வணங்கிட்டு இருக்கிறாங்க மரணத்திற்கு பிறகு மறுமையில் வந்து அவங்க கேட்பாங்க சும்ம கீழலகும் அவர்களுக்கு சொல்லப்படும் ஐனமா குத்தும் துஷிரிக்கூன் நீங்கள் இணை வைத்த உங்களுடைய தெய்வங்கள் எல்லாம் எங்கே அல்லாஹு தாலா நாற்பதாவது அத்தியாயத்தினுடைய எழுபத்தி மூணாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்கிறான் இணை வைத்து வணங்கிய தெய்வங்கள் எல்லாம் எங்கே மிந்தூனிகி மிந்தூன் இல்லா அல்லாஹுவை விடுத்து இணை வைத்து வணங்கிய தெய்வங்கள் எல்லாம் எங்கே என்று அவர்களிடத்திலே கேட்கப்படும் அப்போது அவர்கள் சொல்லுவார்கள் காலு வல்லு அண்ணா அந்த தெய்வங்கள் எல்லாம் எங்களை விட்டு மறைந்து சென்று விட்டது ஏன்னா உண்மையான இறைவன் யார் அல்லாஹு தான் அப்போ இவர்கள் வணங்கிய போலி தெய்வங்கள் அனைத்துமே அவர்களை விட்டு மறைந்து சென்று விடும் பல் லம் நக்குன் நதுழும் என் கபுல் ஷெய்யா அங்கே வந்து மோடியெல்லாம் தலகிலாம் மாறிடுவான் ஏன்னா எப்படின்னா அவங்க சொல்லுவாங்க பல்லம் நக்குன் நதுவும் என் கபுல் இதற்கு முன்னால் நாங்கள் யாரையுமே அழைத்து பிரார்த்தனை செய்யலன்ட்டு வாங்க யாரெல்லாம் இந்த உலகத்தில் அல்லாஹுவை விடுத்து ஏன்னா சுடலமாட சுப்பிரமணிய முருகன் வள்ளி தெய்வான ஏன்னா லட்சுமி இப்படி எத்தனை தெய்வங்கள் இருக்குதோ எல்லாத்தையும் அழைத்து துவா பிரார்த்தனை செய்தவர்கள் எல்லாம் மறுமையில் அல்லாவுக்கு முன்னிலையில் வந்து நின்ன உடனேயே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட கேட்கப்படும் ஐனமா குன்றும் துஷிரிக்கும் நீங்கள் இணை வைத்த தெய்வங்கள் எங்கே என்று கேட்கப்படும் அல்லாஹுவை விடுத்து நீங்கள் இணை வைத்த தெய்வங்கள் எங்கே என்று கேட்கப்படும் அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க காலு வல்லா வல்லு அண்ணா எங்களை விட்டும் அவர்கள் மறைந்து விட்டார்கள் பல் லம் நக்குன் நதுவும் என் கபுல் மின் கபுரு ஷெய் இதுக்கு முன்னால யாரையுமே நாங்கள் என்ன செய்யலை வணங்கல்ல என்று அவர்கள் மறுத்து விடுவார்கள் கதாலிக்க இவ்வாறு தான் இப்படித்தான் காஃபிர்களை அல்லாஹ் வழிகெடுக்கின்றான் அடுத்து அல்லா முகமது அப்துல் வஹாப் ரஹிமுல்லா அவர்கள் ஒரு வசனத்தை என்ன செய்கிறாங்க கொண்டு வராங்க அது என்ன வசனம் அப்படின்னா இத்தகது அஹ்பாரகும் ஒரு ஹுபானகும் அருபாப மிந்தூன் இல்லா அதாவது பாதிரியாரிகளையும் சன்னியாசிகளையும் அவர்கள் தங்களுடைய ரப்பாக கடவுளாக எடுத்துக்கொண்டார்கள் அல்லாஹுவை விடுத்து ஒல் மசீஹ் அபின் மரியம் மரியம் அவர்களுடைய குமாரர் ஐசா அலி இஸ்லாத்து வஸ்லாம் அவர்களையும் ரப்பாக எடுத்துக்கொண்டார்கள் அவர்களுக்கு கட்டளையிடப்படவில்லை இல்லாலியா ஒரே வணக்கத்திற்குரிய அந்த அல்லாஹு வைத்தவர வேறு யாரையும் வணங்கக்கூடாது என்று அவர்களுக்கு கட்டளையிடப்படவில்லை அப்ப அல்லாஹுவை மட்டும்தான் வணங்க வேண்டும் என்று கட்டளையிடப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அவனை தவிர வணக்கத்திற்கு தகுதியானவன் யாருமே இல்லை சுபஹானு அவன் தூய்மையானவன் அம்மா ஈஸ்வரி கூன் அவர்கள் இணை வைப்பதை விட்டும் அல்லாஹ் மிகவும் பரிசுத்தமானவன் அதாவது சில்சிலத்துல அஹாதிசு சஹிஹால இமாம் நசுருதீன் அல்பானி ரஹமஹுல்லா அவர்கள் திருமதியினுடைய மூவாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது ஹதீஸ் சில்சிலத்துல ஹாதிசு சஹிஹால ஏழுல ஏழாவது பாகத்தில் எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்றாவது செய்தியாக ஒரு செய்தியை கொண்டு வராங்க அதீபுனு ஹாத்திமு தாய் அதாவது அதீபுனு ஹாத்திம் அப்படிங்கிற ஒரு நபித்தோழர் அவங்க நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களிடத்தில் என்ன செய்கிறாங்க வராங்க அப்படி வரும்போது ஒஃபி உனுக்கி சலீபும் மின தஹப் அவருடைய கழுத்தில் தங்கத்திலாலான ஒரு குருஸ் குருசுனா இந்த கிராஸ் சலீப் ஏன்னா சிலை அது வந்து அணிந்திருக்கிறார் ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு வலைஹு வசல்லம் சொன்னாங்க இந்த சிலையை களச்சி எரிந்து விடு அப்படிங்கிறாங்க அதற்கு பிறகு ரசூல் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவங்க இந்த வசனத்தை ஓதுறாங்க இத்தகது அஹ்பாரகும் ஒரு ஹுபானகும் 
அருபாவம் இந்துனில்லா அவர்கள் தங்களுடைய பாதிரியார்களையும் சன்னியாசிகளையும் அல்லாஹுவை விடுத்து இணை தெய்வங்களாக எடுத்து கொண்டார்கள் அப்போது நான் கேட்டேன் இன்னா லஸ்னா நபுதுகும் நாங்கள் அவர்களை வணங்கவில்லை நாங்கள் அவர்களை வணங்கவில்லை அப்படின்னு சொன்ன உடனேயே ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலம் அவங்க சொல்கிறாங்க இன்னகும் லம் எக்கூனும் எபுதூனகும் வலாக்கின்னகும் கானு இதா ஹல்லு லஹும் ஷெய் அன் இஸ்த ஹல்லூஹு வைதா ஹர்ரமு அலைஹும் ஷெய் அன் ஹர்ரமுஹு ஃபத்தில் க இபாதத்துஹும் ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அவங்க சொன்னாங்க அதாவது நாங்கள் எங்களுடைய பாதிரியார்களையும் சன்னியாசிகளையும் வணங்கல்லையே ஆனால் அல்லாஹு தாலா இங்கே வணங்கியதாக சொல்லுகின்றானே அப்படின்னு இந்த ஹாத்திம் இப்பனு இந்த ஹாத்திம் ரதியல்லான் சொன்ன உடனே ரசூல் சல்லா இஸ்லாம் அவங்க சொல்கிறாங்க வணங்குதல் என்றால் அது மட்டும் வணக்கம் அல்ல மாறாக இந்த சன்னியாசிகளும் பாதிரியார்களும் உங்களுக்கு எதையெல்லாம் ஹலாலாக்கினார்களோ அதையெல்லாம் அவர்கள் ஹலாலாக்கி கொண்டார்கள் நீங்கள் ஹலாலாக்கி கொண்டீர்கள் அவர்கள் எதையெல்லாம் ஹரா ஹராமாக்கினார்களோ அதையெல்லாம் நீங்கள் ஹராமாக்கி கொண்டீர்கள் சத்தில்க இபாதத்துகும் இதுதான் அவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய வணக்கம் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்ற ஒரு செய்தி என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அதே போன்று அல்லாஹு தாலா திருமறை குரானில் சொல்கிறான் இப்போ நாம் பார்க்குற பாடம் என்ன பாடத்தினுடைய தலைப்பு என்ன கடைசியாக வந்தவங்களுக்கு தெரியாது லாயிலாக இல்லல்லாஹனுடைய விளக்கமும் ஷஹாதாவின் விரிவுரையும் சரியா சரி இதே தலைப்பில் இமா முகமது அப்துல் வஹாப் ரஹிமுல்லா அவர்கள் ஒரு வசனத்தை கொண்டு வருகின்றார்கள் ஒமினன் நாசி மக்களிலே சில மக்கள் இருக்கிறாங்க மக்களிலே சிலர் இருக்கின்றார்கள் மையத்தகிதும் இந்தூன் இல்லாஹி அந்தாதன் யுஹிபூனகும் கஹ்பில்லா அவர்கள் இணை தெய்வங்களை அல்லாஹுவை நேசிப்பதை போன்று என்ன செய்கின்றார்கள் நேசிக்கின்றார்கள் வல்லதீன் ஆமனு அஷத்து ஹும்பல் இல்லா ஆனால் ஈமான் கொண்டவர்கள் அல்லாஹுவை அதைவிட அதிகமாக நேசிப்பார்கள் அப்படிங்கிற அந்த வசனத்தை என்ன செய்கிறாங்க முகமது அப்துல் வஹாப் ரஹிமுல்லா அவர்கள் கொண்டு வராங்க இந்த வசனம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய நூற்றி அறுபத்தி ஐந்தாவது வசனம் இதுக்கு முன்னால் சொன்ன வசனம் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தினுடைய முப்பத்தி ஒன்றாவது வசனம் அதே போன்று ஒரு ஹதீஸை என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க இந்த ச ஹதீஸ் இபுன் ஹிப்பானில் நூற்றி எழுபத்தி ஒன்றாவது செய்தியாக வருகின்றது அவர்களுடைய செல்வமும் அவர்களுடைய ரத்தமும் புனிதமானது அது பாதுகாக்கப்படும் அர்த்தம் ஹிசாபு அல் அல்லா அவர் சம்பந்தமான கேள்வி கணக்கு அல்லாஹிடத்திலே இருக்கின்றது என்று இந்த செய்தியை என்ன செய்கிறாங்க முகமது அப்துல் வஹாப் ரஹிம் அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க கொண்டு வராங்க அடுத்ததாக நாம முதல்ல ஒரு வசனம் பார்த்தோமா இல்லையா முதல்ல என்ன வசனம் பார்த்தோம் அதாவது மக்களிலே சிலர் வந்து என்ன செய்யறாங்க அல்லாஹுவை தவிர இணை தெய்வங்களை அழைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அந்த இணை தெய்வங்கள் அல்லாஹிடத்திலே எப்படி நெருக்கத்தை பெற வேண்டும் எர்ஜூன ரஹ்மத்தகு வயகாஃபுன் ஆதாபகு ஏன்னா அல்லாஹுடைய ரஹ்மத்தின் மீது ஆதரவு வைக்கின்றார்கள் அவனுடைய அதாபை பயப்படுகின்றார்கள் அப்படின்னு ஒரு வசனம் சொன்னமா இல்லையா அந்த வசனத்திற்கு ஆமா நம்பர் சொன்ன அதுல பார்த்து சொல்றேன் அந்த வசனத்திற்கு இவர் மசூத் ரதி அல்லான்கள் விளக்கம் அளிக்கும் போது சொல்றாங்க ஜின்களில் அதாவது நாசும் மினல் ஜின் ஜின்களில் மனித இனமும் இருக்கு ஜின் இனமும் இருக்கு அப்படிதானே இல்லையா ஆனா நாசும் மினல் ஜின் ஜின்களில் உள்ள சில மக்கள் அதாவது ஜின்களை ஜின்களில் உள்ள சில ஜின்களை என்ன செஞ்சாங்க வணங்கினாங்க அதாவது இந்த செய்தி அப்துல்லா பின் மசூத் அரு ரதியுல்லா அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி புகாரியில் நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி பதினான்காவது செய்தியாக என்ன செய்கின்றது இடம்பெறுகின்றது அவர்கள் சொல்கிறாங்க இந்த இணை வைப்பாளர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா யாரை அவர்கள் கடவுளாக அழைத்து பிரார்த்தனை செய்கின்றார்களோ அவர்கள் அதை அந்த வசனம் கேட்டிங்க தானே அந்த வசனம் வந்து பதினேழாவது அத்தியாயத்தினுடைய ஐம்பத்தி ஏழாவது வசனம் இந்த இணை வைப்பாளர்கள் யாரை 
கடவுளாக எண்ணி அவர்கள் வணங்கி வருகின்றார்களோ அவங்க வந்து இறைவனுக்கு அதிகம் நெருக்கமாக ஆகுவதற்கு என்ன வழி அப்படிங்கிறதான் என்ன செய்கிறாங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த கருத்துடைய எந்த வசனம் இதுக்கு விளக்கம் அளிக்கும் போது இவன மசூது ரதி எல்லாம் அவங்க சொல்கிறாங்க மனிதர்களில் சிலர் ஜின் இனத்தில் உள்ள சிலரை வழிபட்டார்கள் மனிதர்களில் சிலர் ஜின் இனத்தில் உள்ள சில மனித சில ம ஜின்களை என்ன செஞ்சாங்க வழிபட்டாங்க இந்த நிலையில் அந்த ஜின்கள் எல்லாம் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டது இப்போ மனிதர்களில் சிலர் வந்து என்ன செய்கிறாங்க ஜின் இனத்தில் உள்ள சிலரை வழிபட்டார்கள் ஆனால் ஜின்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டது புரியுதா இல்லையா ஜின் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்குமா ஏற்றுக்காதா ஏற்றுக்கும் ரசூல் சொல்லா அலேசனும் குரான ஜின்களுக்கு ஓதி காட்டினார்களா இல்லையா ஓதி காட்டினார்கள் புரியுதா இல்லையா அப்போ ஜின்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்ற ஜின்களும் இருந்தார்கள் அப்போ மனிதர்களில் சிலர் வந்து ஜின் இனத்தை வணங்கி வந்தார்கள் ஆனால் அந்த ஜின்கள் என்ன செஞ்சது இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டாலும் இந்த மனிதர்கள் அந்த ஜின்களை வணங்கி வந்தாங்களா இந்த மனிதர்கள் அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க தொடர்ந்து அவர்களுக்கு அவர்களை வணங்கி கொண்டு இணை வைத்து கொண்டு இருந்தார்கள் புரியுதா இல்லையா அதாவது அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறான் மக்கள் வந்து என்ன செய்கிறாங்க அல்லாஹுவை விடுத்து இணை தெய்வங்களை என்ன செய்கிறாங்க அழைத்து பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள் ஆனால் இவர்கள் யாரை அழைத்து பிரார்த்தனை செய்கின்றார்களோ அந்த இணை தெய்வங்கள் அல்லாவின் பக்கம் நமது நெருக்கத்தை எப்படி பெற முடியும் அல்லாஹுடைய அதாபை பயப்படுகிறார்கள் அதான் யார் இந்த ஜின்கள் அதான் யார் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட இந்த ஜின்கள் புரியுதா இல்லையா சரி அதே போன்று அல்லாஹு தாலா திருமுறை குரான்ல சொல்றான் மலக்குகளையும் நவிமார்களையும் ரப்புகளாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று உங்களுக்கு கட்டளையிட மாட்டார் நீங்கள் முஸ்லீம்களாக ஆன பிறகு இறைவனை நிராகரித்து விடுங்கள் என்று கட்டளையிட உங்களுக்கு அப்படி அவர் கட்டளையிடுவாரா அப்படின்னு அல்லாஹு தாலா என்ன செய்யறான் திருமறை குரான்ல கேட்கிறான் மூன்றாவது அத்தியாயத்தினுடைய எண்பதாவது வசனம் அதே போன்று அந்த ஒரு ஹதீஸ் பார்த்தோமா இல்லையா அதாவது பாதிரியார்களையும் சன்னியாசிகளையும் கடவுளாக எடுத்துக்கொண்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஹாத்திம் ரதி அல்லாஹு என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் யாருமே அவர்களை கடவுளாக எடுத்துக்கொள்ளல அப்போ ஏன் அல்லாஹு தாலா இப்படி சொல்கிறான் அவன் அந்த அந்த பாதிரியார்களும் சன்னியாசிகளும் எதையெல்லாம் ஹலாலாக்கினார்களோ அதையெல்லாம் நீங்கள் ஹலாலாக்குவீங்க எதையெல்லாம் ஹராமாக்கினார்களோ அதையெல்லாம் நீங்கள் ஹரானா ஹராமாக்குவீர்கள் ஃபத்தில்க இபாதத்தும் இதுதான் அவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய இபாதத் இதே மாதிரி ஒரு வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் ஆறாவது அத்தியாயத்தினுடைய நூற்றி இருபத்தி ஒன்றாவது வசனத்தில் ஒயின் அத்த ஆறாவது அத்தியாயத்தினுடைய நூற்றி இருபத்தி ஒன்றாவது வசனம் இதில் அல்லாஹு தாலா சொல்றான் அவர்களுக்கு நீங்கள் கட்டுப்பட்டு விட்டால் முஷரிக்காக விடுவீர்கள் கட்டுப்பட்டு விட்டால் முஷரிக்காக விடுவீர்கள் அப்ப அதாவது பாதிரியார்கள் சன்னியாசிகள் அல்லது புரோஹிதர்கள் ஏன்னா இவங்க ஒன்ன ஹலால் சொல்றாங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு மதுகப்பில் ஹனஃபி மதுகப் உள்ளவங்க நண்டு சாப்பிட குடும்ப கூடாதா மக்குரு ஏன்னா அது வந்து கூடாது மக்குரு அப்படிம்பாங்க இதுக்கு என்ன ஆதாரம் எந்த ஆதாரமும் கிடையாது அது மக்குரு அவ்வளோதான் அப்போ இதை வந்து ஒரு தர் வந்து சாப்பிடக்கூடாது ஹராமு அப்படின்னு விட்டா இதுதான் அவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய இபாதத் ஃபத்தில்க இபாதத்து புரியுதா இல்லையா அப்படிதான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் ஒயின் அத் அத்துமூகும் நீங்கள் அவர்களுக்கு கட்டுப்பட்டால் இன்னக்கும் நான் முஷரிக்கும் நீ நீங்கள் வந்து செஞ்சுருவீங்க முஷரிக்காக மாறிவிடுவீர்கள் அதே போன்று அல்லாஹு தாலா திருமறை குரான்ல சொல்கிறான் அதை நம்ம கடைசியாக ஒரு ஹதீஸ் பார்த்தோமா இல்லையா அதாவது யார் லா இலாக மன்கால லா இலாக இல்லல்லா ஃபகர பிமா சுபது மிந்தூன் இல்லா யார் லா இலாக இல்லல்லா என்று சொல்லி அல்லாஹ் அல்லாதவர்களை நிராகரிக்கின்றார்களோ அவர்களுடைய சொத்தும் அவர்களுடைய இரத்தமும் உயிரும் பாதுகாக்கப்படும் கண்ணியப்படுத்தப்படும் அப்படின்னு சொன்னோமா இல்லையா அதுக்கு தோதுவாக அல்லாஹு தாரா திருமறை குரான்ல சொல்கிறான் எட்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ الله مشركுகளோடு وَقَاتِلُوهُمْ அவர்களோடு நீங்கள் போர் செய்யுங்கள் حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فِتْنَةٌ நீங்கும் வரை فِتْنَةٌ விலகும் வரை அழியும் வரை وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ மார்க்கம் முழுவதும் அல்லாஹ்வுக்கே உரித்தாகின்ற வரை நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் அவர்களோடு போரிடுங்கள் 
அவர்கள் இதிலிருந்து விலகி கொண்டால் அவர்கள் செய்யக்கூடியவற்றை அல்லாஹு தாலா நன்கு பார்க்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் அப்ப மார்க்கம் முழுவதும் அல்லாவுக்கு உரித்தாகின்ற வரை முஷரிக்குகளோடு போரிட வேண்டும் புரியுதா இல்லையா ஏன்னா அப்ப அதுதான் ரசுல்லா அந்த ஹதீஸ்ல என்ன சொல்றாங்க ஒருவர் லாயிலாக இல்லல்லா என்று சொல்லி அல்லாஹ் அல்லாதவர்களை நிராகரித்து லாயிலாக இல்லல்லா என்று சொல்லிவிட்டால் அவர்களுடைய உயிரும் பொருளும் பாதுகாக்கப்படும் இரத்தமும் பாதுகாக்கப்படும் அப்படி இல்லைன்னா அது வரைக்கும் என்ன செய்யணும் முஷரிக்குகளோடு போரிட வேண்டும் புரியுதா அடுத்து அல்லாஹு தாலா திருமுறை குரான்ல சொல்றான் ஃபக்துலுல் முஷரிக்கின ஹைசு வஜத்து மோகும் முஷரிக்குகளை எந்த இடத்தில் நீங்கள் கண்டாலும் வெட்டுங்கள் கொல்லுங்கள் சரியா அவர்களோடு போரிடுங்கள் வஹ்தூஹும் அவர்களை பிடியுங்கள் வஹ்சுரூஹும் அவர்களை நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்குங்கள் வக்தூலகும் குல்ல மர்சதீன் ஒவ்வொரு இடத்திலும் பதுங்கி இருந்து அவர்களை தாக்குங்கள் ஏன்னா சயின் தாபு அவர்கள் தௌபா செய்து விட்டால் தௌபா செய்து விட்டால் என்றால் இந்த இடத்துல அவர்கள் இஸ்லாத்திற்கு வந்து விட்டால் தௌபா செய்து குஃபுரிலிருந்து மீண்டு இஸ்லாத்திற்கு வந்து விட்டால் தொழுகை வாக்காமுசலா தொழுகையை நிறைவேற்றி விட்டால் ஜக்காத்தை கொடுத்து விட்டால் ஃபஹல்லு சபீலகும் அவர்களுடைய வழியை நீங்கள் விட்டு விடுங்கள் இன்னல்லாக ஹஃபூர் ரஹீம் நிச்சயமாக அல்லா மன்னிக்கக்கூடியவராகவும் கிருபியுடனாக இருங்க இந்த இடத்துல ஒரு விளக்கம் இருக்குது என்ன அதாவது அதையும் சேர்த்து சொல்லிடணும் அப்புறம் என்ன பிடிச்சி உள்ளே வச்சுட போகிறாங்க ஊருக்கு போனால் என்ன அப்படின்னா இந்த முஷரிக்குகளோடு போரிடுங்கள் முஷரிக்குகளை கண்ட இடத்தில் காஃபர்களை வெட்டுங்கள் கொல்லுங்கள் அப்படிங்கிற இந்த வசனம் எல்லாம் தனிநபர்களுக்கு சொல்லப்பட்டதா இல்லை தனி நபர்களுக்கோ குழுக்களுக்கோ சொல்லப்பட்ட வசனங்கள் கிடையாது இது போர்க்களத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் எங்க சொல்லப்பட்டது போர்க்களத்தில் அந்த போரை வழி நடத்துபவர் யார் இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர் ஒரு ஆட்சியாளர் ஆட்சியாளர் தான் என்ன செய்வாங்க தஹ்தர் ராயா ஒரு கொடியின் கீழ் தான் அந்த போர் நடக்கும் அல்லாம சில நேரங்களில் ஊர்களில் இந்த வசனங்களை எல்லாம் தவறாக விளங்கி கொண்டு என்ன செய்கிறாங்க இருகாபிய தீவிரவாதத்தில் என்ன செய்கிறாங்க ஈடுபடுறாங்க அதுக்கும் இஸ்லாத்துக்கும் என்ன இல்லை சம்பந்தமே கிடையாது புரிதா இல்லையா ஏன்னா இந்த வசனங்கள் சில இளைஞர்களுக்கு ஓதி காட்டப்பட்டு மூளை செலவை செய்யப்பட்டு சில இளைஞர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா தவறான அமைப்புகளில் தவறான தீவிரவாத சிந்தனை கொண்டவர்களிடம் சேர்ந்து ஏதாவது என்ன செஞ்சிடுறாங்க தவறான விஷயங்களை செய்கிறாங்க இதுக்கும் இந்த வசனத்துக்கும் இஸ்லா அவர்கள் புரிந்து கொண்டதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அப்படிங்கிறத நாம் என்ன செய்யணும் விளங்கணும் இந்த வசனம் சொல்லப்பட்டது எங்கே அப்படின்னா இந்த வசனம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது பட நடைமுறை எங்கு படுத்தப்படணும் அப்படின்னா போர்க்களத்தில் போர்க்களத்தில் வெட்டா தானே செய்வாங்க பூமாலையாக போடுவாங்க அப்படிதான் இல்லையா அப்போ அதுதான் முஷரிக்குகளை கண்ட இடத்தில் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க வெட்டுங்க அப்படின்னு நல்லா முத்தலாம் சொல்கிறான் அப்போ ரசூலுல்லா சல்லல்லா இஸ்லாம் அவங்க இந்த 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 வசனத்துக்கு தோதுவாக இரண்டு ஹதீஸ்களை நாம் பார்க்குறோம் ரசூலா சொல்கிறாங்க அபு ஹுரேரா அதியல்லான் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி சஹி முஸ்லீம்களிடம் வருகின்றது உமிர்து அன் உகாத்தில் அன்னா சஹத்தா எஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லா லா இலாஹ இல்லல்லா என்று சொல்லுகின்ற வரை நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் மக்களோடு போரிடுங்கள் மக்களோடு போரிடுங்கள் இது யாருக்கு சொல்லப்பட்டது ஆட்சியாளருக்கு யாருக்கு ஆட்சியாளருக்கு தனிநபருக்கு இல்லை சரியா ஏனென்றால் இந்த இலங்கையில் வெடிகுண்டு தற்கொலை படை தாக்குதல் செய்து மரணித்த சஹரான் போன்றவர்கள் எல்லாம் இந்த ஹதீஸ் என்ன செய்கிறாங்க ஒரு பிரசங்கத்தில் ஒரு ஸ்பீச்சில் சொல்கிறாரு இந்த ஹதீஸ் சொல்லி அல்லா வந்து சொல்லியிருக்கிறான் ஏன்னா லாயிலாக இல்லல்லா என்று சொல்லுகின்ற வரை மக்களோடு போரிட வேண்டும் என்று அல்லா சொல்லியிருக்கிறான் அதனால் ஜிஹாது நமது ஏழாவது கடமை ஆறாவது கடமை இப்படி அல்லாஹும் என்னும்போது தொழுகையின் ஒன்பது சக்காத்து ஹஜ்ஜு ஐந்து கடமை இருக்குதோ அதே மாதிரி ஆறா ஆறாவது கடமை என்னென்னா ஜிஹாது ஆறாவது கடமை அதுக்கு என்ன ஆதாரம் இந்த ஹதீஸ் இதெல்லாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஹதீஸுகள் ரசுல்லா சொல்கிறாங்க இது வந்து ஆட்சியாளருக்கு சொல்லப்பட்ட விஷயம் அந்த உக்காத்தில் ஹத்தா இஷது அல்லா இலாஹ் இல்லல்லா ஒய் உமினூபி என்னை அவர்கள் ஈமான் கொள்ளுகின்றவரை அப்படி அவர்கள் செய்து விட்டால் அவர்கள் அவர்களுடைய இரத்தமும் அவர்களுடைய பொருளாதாரமும் பொருளும் சொத்தும் பாதுகாக்கப்படும் இல்லா பி ஹக்கிஹா வ ஹிசாபிகும் அல்லா அதாவது அவங்க கொலைக்கு கொலை என்கின்ற அடிப்படையில் அவர்களுடைய உயிர் வாங்கப்படுமே தவிர மற்றபடி அவர்களுடைய உயிரெல்லாம் என்ன செய்யும் பாதுகாக்கப்படும் வ ஹிசாபுகும் அல்லா ஆனால் அவர்களை பற்றிய கேள்வி கணக்கு என்பது அல்லாஹுடத்திலே இருக்கின்றது இதே மாதிரி தான் சஹீல் புகாரிலையும் இந்த இதே போன்ற ஒரு ஹதீஸ் வருகின்றது உமிர் துவான் முகாத்தில் அண்ணா சஹத்தா ஷஹது அல்லா இலாஹ் இல்லல்லா வ அண்ணா முகமது ரசூலுல்லா 
ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك إذا يبرك السيد بنتال هذا هو مكة لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم ورأينا نقل بوري نقل அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டால் தொழுகை நிலை நாட்டி விட்டால் ஜக்காத்தை கொடுத்து விட்டால் இவற்றையெல்லாம் செய்து விட்டால் அவர்களுடைய ரத்தமும் அவர்களுடைய பொருளும் பாதுகாக்கப்படும் அப்படிங்கிற இந்த ஹதீஸ் அப்போ இந்த ஹதீஸில் இந்த ஹதீஸ் இந்த குரானுடைய வசனங்கள் இதன் மூலமாக தௌஹீதின் விரிவுரையும் லா இலாஹ் இல்லாஹுடைய விளக்கமும் அப்படிங்கிற இந்த ஹதீஸ் இந்த தலைப்பின் கீழே தான் முகமது அப்துல் வஹாப் ரஹிமுல்லா அவர்கள் இந்த எல்லா செய்தியும் கொண்டு வராங்க இப்போ இதிலிருந்து நமக்கு என்ன விளங்குது புரியுது அப்படின்னா தௌஹீத் என்பது வெறுமனே தௌஹீத் 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 சொல்கிறது அல்ல தௌஹீத் என்பது அது நிராகரித்தல் உறுதிப்படுத்துதல் ஏன்னா நிராகரித்தல்னா இந்த உலகத்தில் அல்லாஹ் அல்லாமல் வணங்கப்படக்கூடிய அனைத்து தெய்வங்களையும் நிராகரித்தல் அல்லாஹ் மட்டும்தான் வணங்குவதற்கு தகுதியானவன் என்பதை உறுதிப்படுத்துதல் இதுதான் தௌஹீதுனுடைய விரிவுரை தௌஹீதுடைய விளக்கம் அதனால் தௌஹீதுங்கிறது இது வந்து ஒரு புதிய கொள்கையோ அல்லது ஐந்தாவது மதுகபோ அப்படியெல்லாம் கிடையாது எல்லா முஸ்லீம்களிடத்திலும் என்ன இருக்கணும் தௌஹீத் இருக்க வேண்டும் சரியா இதுதான் தௌஹீத் சம்பந்தமான விஷயங்கள் அல்லாஹு சாலா மிகவும் அறிந்தவன்